walikufa walikuwa wamejificha hapa ambao idadi yao walikuwa ni zaidi ya watano walikuwa wamejificha hapa walikuwa ni zaidi ya watano kwa yule eneo ndio walikuwa wamejificha kwa hiyo kuna yule mzao ambao tulikuwa tumemkamata mara kwanza ambao ndio walikuwa wanafanya nao mpango eh wakuja kufanya utaratibu wa kuteka magari hapa ile eneo kwa maarufu hapa inaitwa Kosovo lakini ni kijiji cha Rusohoko kwa hiyo wakawa wamepanga na wenzake kwa ajili ya kuja kufanya uhalifu wa kutoka magari barabarani hapa Watu walipofika hapa walipofika hapa vijana hao ndio wakawa wametoka hivi ndio wakaanza kushambuliana na kushana risasi kwa wanakimbia kwa kwenda huko. Na wengine wakawa wameangukia hapa. Baada ya majibizano ya risasi wakawa wameangukia hapa. Kwa hiyo jumla yao walikuwa ni watano. Lakini yule mzao ambaye alikuwa anatuongoza baada ya eneo hilo kwa sababu alikuwa anafahamu zake wako wapi akawa ametuporekocha akawa ameingia msituni kwa hiyo na yeye bado tunaendelea kumtafuta na tunawahakika tuna, tuna kwamba na yeye atakuwa na majeraha kwa hiyo tuwaombe wananchi tu ambao wanazunguka maeneo haya wakimuona mtu ambaye atakuwa na jeraha sehemu yote ya mwili wake basi watupe taarifa ili tuweze kumfuatilia na kumfuatilia kwa ukaribu ili na yeye tuweze kumkamata na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria tumekamata jumla ya AK47 mbili zikuwa pesa tumekamata SMG mbili Eh, kama ambavyo umeona hii hapa na hii pamoja na hii toy ambayo ni, ni mfano wa SMG hii. Lakini tukafanikiwa pia kupata magazine mbili. Magazine mbili hizi. Moja ikiwa na risasi 20. Magazine mbili moja ikiwa na risasi 20. Lakini pia kuna tukio lingine ambalo umetokea katika maeneo na Kagerankanda kuna kijiji kinaitwa Nyenge kuna mtumiwa mmoja ambaye amefahamiwa kwa jina la Oswald za baba yeye tumemkamata akiwa na jumla ya risasi tano pamoja na hii magazine alikuwa na mwanzake mmoja mwanzake yule akafanikiwa akawa amekimbia ah watu kidogo huwa ni wajanja sio kwamba mwalifu mmoja ndio anakuwa anakaa na bunduki moja wanagawana mmoja anakaa na risasi mwingine anakaa na magazine alafu na mwingine anakuwa na hii. Kwa hiyo wakitaka kwenda kufanya uhalifu wanakusanyana sasa kwa sababu na wao wanakuwa hawaaminiani. Kwa hiyo mmoja anahifadhi risasi, mwingine anahifadhi magazine, lakini mwingine anakuwa anahifadhi hiki chombo AK47. Kwa hiyo wanapotaka kwenda kufanya uhalifu wanaambiana, wanakusanyana, kila mtu anakula chombo chake, wanaenda wanafanya kazi. Kwa hiyo katika tukio hili askari wetu wawili walijeruhiwa. Mmoja anaitwa Inspector Fortunatus, Fortunatus kwa ambaye yeye alijeruhiwa na uhili hapa. Kwa hiyo risasi iliingia hapa. Hapa. Ingia hapa ikatoka. Eh. Kwa hiyo akaenda ametibiwa na ndio anaendelea vizuri baada ya nilio kupatiwa matibabu. Na yule mwingine anaitwa Machibia, yeye yuko kwenye gari naona hawezi kidogo kutembea. Anaweza kutembea. Eh. Yeye alipata kwenye pale lakini kwa ujumla wanaendelea vizuri sisi wenzetu jana walipokuwa naangalia mpira wa Taifa Stars pamoja na Uganda the Cranes eh, sisi jeshi la polisi mkoa wa Kigoma tulikuwa kwenye kazi hii kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Kigoma wanakuwa salama kwa hiyo na sisi tulikuwa tunashangilia ushindi wa Uganda wa, ushindi wa Taifa Stars tukiwa huko Porini tukiwa tunapambana na wa majambazi ambao wanatusumbua kwa hiyo nitoe onyo tu Eh, kwa wale watu ambao wanadhani kwamba mkoa wa Kigoma ni uchochoro tutaendelea kuchukulia hatua kali kabisa kama ambavyo hao wenzao tumewachukulia hatua kali eh, kwa sababu hakuna binadamu ambaye ana haki ya kumpeleka mzake ahera kwa hiyo hizi kazi huo ni kwa iana lakini bahati nzuri Mungu alikuwa upande wetu kama ambavyo jana Taifa Stars Mungu alikuwa upande wetu tukao tumeshinda lakini na sisi vita hivi tutavishinda tutavishinda kwa kushirikiana na wananchi Yewe hapa aliingia hapa iko kwa hapa. Lakini kimsingi vijana wetu wote wanaelea vizuri. Eh, wako timamu kabisa kwa kazi. Zote hizi tunafanya ni kuhakikisha kwamba wananchi wetu eh, na wageni wetu wanaoingia ndani ya mkoa wa Kigoma wanafanya shughuli zao kwa usalama na wananchi wetu nao wanafanya kazi kwa usalama. Kwa hiyo nitoe onyo kali tu kwa wale wahalifu ambao wanadhani E, mkoa wa Kigoma ni eneo la kuja e, kutafuta mali au kutaka kusumbua wananchi wetu. Tutaendelea kuwachukulia hatua kali 
tena za haraka bila kupoteza wakati ili basi mkoa wetu uweze kuwa shwari wageni waweze kuingia kwa wingi na mkoa uweze kuwa juu kimaendeleo kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Barbershop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Barbershop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Barbershop wanapatikana buguruni rozana mtaa wa mitumgini Bagara Kongoe mtao wa Kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745881112 Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze